Le gadget à la con. Oh, ça fait du bien, j'ai trop chaud. <rire> Pour celles que ça intéresse, je mettrai le lien en barre d'infos. C'est génial. <rire> Hello les filles, alors je viens aujourd'hui vous parler d'une marque de cosmétiques qui m'a contactée, euh, qui vient de sortir et qui m'a contactée parce qu'elle voulait mon avis et que je vous fasse une vidéo pour vous en parler bien sûr. Donc euh, j'ai sauté sur l'occasion et voilà mon avis aujourd'hui, c'est parti Alors cette marque c'est copinlines.com, euh, copinlines Paris. C'est Copinlines Paris. Alors, j'ai reçu plein de petites choses à tester. Donc, je vais vous en parler tout de suite. Il y en a pour le teint, pour les lèvres, etc. On va commencer tout de suite par le teint. Donc, j'ai reçu en, pour le teint ce fond de teint. Donc, qui est le Soft Matte and Mousse. Non, Soft and Matte Semi Mousse Makeup. Donc, c'est un fond de teint en tube, mais avec une pompe. Alors, la texture est très agréable. La couvrance est moyenne et très facile. Euh, il est très facile à appliquer. Le bémol, c'est que j'ai reçu un flacon défectueux. Donc, c'est-à-dire que la pompe n'a jamais fonctionné. Hop, donc ça a dégouliné de partout. C'était une horreur. Euh, mais ça, c'est pas de chance. Je pense. J'ai reçu la teinte beige dorée, ce qui correspondait parfaitement à mon teint pour l'été. Et d'ailleurs maintenant encore, parce qu'il est encore un petit peu doré. Donc voilà. Au niveau de la sensation, c'est pas un fond de teint qui vous plombe la peau. Il est relativement léger. Il a un fini velouté, mais pas mat. Il brille quand même. Euh, que vous dire de ce fond de teint euh, je... Ça dépendra du prix. Alors, j'ai pas les prix. Il faudrait que je les demande ou que je les trouve sur Internet. Ou je vais les... Si je les trouve, je vous les afficherai ici. Mais c'est une gamme de prix. Euh, petit prix, quoi. Voilà. Donc, euh, c'est pas quelque chose qui vaut cher. C'est pour ça que je voulais vous le présenter. Parce que euh, c'est très, très abordable. Et normalement, c'est euh, accessible dans beaucoup, beaucoup de, de petits magasins, si solderies, etc. Mais à confirmer, je vous mettrai des annotations sur la vidéo. Donc, euh, ce que je trouve très bien aussi dans le, ce flaconnage-là, c'est que une fois que vous avez fait, terminé le fond de teint, donc déjà, vous mettez pas vos doigts dedans avec le flacon pompe. Et en plus, si vous en avez presque plus, vous pouvez découper le tube pour aller vraiment jusqu'au bout de votre fond de teint. Ce qui n'est pas le cas avec un fond de teint dans un pot en verre ou dans quelque chose qu'on ne peut pas découper donc ça c'est une bonne chose c'est un très bon fond de teint je trouve qu'il est vraiment très très bien ensuite j'ai reçu ce fond de teint là donc c'est un fond de teint compact euh, sous forme de voilà de petit euh, alors on dirait un petit peu un cochon enfin un coussin quand on regarde comme ça parce qu'il a l'air un peu mousse mais en fait non pas du tout c'est une crème et vous avez un petit miroir ici donc euh, c'est un fond de teint qui est très couvrant et très riche donc pour une peau euh, sèche c'est très bien pour la mienne non mais c'est vrai qu'il a une couvrance de dingue la couleur que j'ai ici c'est un beige moyen pour vous donner une idée voilà il est assez foncé voilà donc si vous avez une peau sèche et que vous recherchez de la couvrance ça peut être un très bon fond de teint pour vous à étaler à Bloody Blender à, à, avec un pinceau etc sans problème ou euh, pour cacher vos imperfections parce qu'il est vraiment très couvrant donc voilà donc ça c'est le fond de teint compact tout simplement Ensuite, on va passer pour les yeux. Donc, j'ai reçu le Mascara Star Volume Intense. Alors, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est sa brosse qui est légèrement incurvée. Moi, j'aime les brosses incurvées. Je trouve que ça épouse vraiment la forme des cils et de l'œil. Donc, ça, c'est top. Après, c'est pas un mascara qui vous fera des cils de fou. Un volume de dingue. Il sépare très bien les cils, mais il n'y a pas suffisamment de matière pour vous faire un volume de fou dès la première application et je dois dire que la matière est un peu sèche malheureusement donc il faut insister beaucoup pour pouvoir avoir le résultat escompté mais c'est un mascara qui peut vous satisfaire si vous recherchez un résultat assez naturel euh, voilà c'est 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 pas un mauvais mascara mais c'est pas le mascara du siècle voilà donc c'est le mascara volume intense star ensuite le, la, le produit qui m'a le plus surprise c'est ce produit-ci, donc c'est un trio pour les yeux euh, en, dans les tons euh, marron, doré et beige je l'ai emmené avec moi en Espagne quand je suis partie euh, quelques jours, parce que je voulais pas emmener une palette entière avec moi et je dois dire que ça c'est génial, il est relativement bien pigmenté, je ne sais pas si vous verrez, franchement je trouve que c'est très très correct voilà, le doré est juste dingue et le beige aussi donc ça c'est... Euh, Franchement, ce sont de très très bons produits. Euh, L'avantage, c'est que moi, ce que j'ai fait, c'est que j'avais pas d'highlight, j'avais pas envie de prendre mon highlighter, donc j'ai pris ça et je l'ai mis légèrement sur les pommettes. Ça fait office highlighter. Euh, ça prend pas de place dans la trousse de toilette et c'est très pigmenté. La texture n'est pas très poudreuse et, euh, et il est très pigmenté et très volouté, très facile à travailler. Ça fait pas de paquet, etc. Donc c'est un très très bon produit. Et ce trio-là, il c'est le numéro 11 et il s'appelle 
pépite d'or. Voilà. Ensuite, euh, j'ai reçu donc le euh, crayon pour les yeux aquarésiste noir euh, comme ceci. Il se présente tout simplement comme ceci. Les packaging me font un peu penser à bourgeois d'ailleurs au niveau des crayons, crayons à sourcils, etc. Euh, je dois dire que celui-ci, je ne l'ai pas vraiment testé parce que je trouve qu'il n'est pas très très pigmenté. Il ne fait pas noir, noir intense. Moi, j'aime bien quand c'est très intense. Il est waterproof, donc je ne peux pas vous dire s'il tient hyper bien. Euh, a priori, si donc euh, il tient bien, je confirme euh, donc ça c'est bien, c'est la couleur carbone donc c'est du noir, vous pouvez le mettre euh, en, en muqueuse et à l'extérieur et, euh, et voilà, donc à voir avec le prix si c'est intéressant, mais en tout cas il tient bien ensuite j'ai le crayon à sourcils, donc ça me fait vraiment penser à bourgeois celui-ci, celui-ci c'est un euh, crayon à sourcils dans la teinte euh, alors attendez, taupe couleur à sourcils taupe voilà, avec la petite brosse pour brosser vos sourcils. Donc ça, c'est bien pratique si vous avez, si vous n'avez pas envie d'en mettre 36 choses avec vous. Et ce qui est bien, c'est que vous avez un, vraiment une couleur taupe, pas, pas orangé. Enfin, il est, il est vraiment, il est vraiment joli au niveau de la couleur. Euh, à savoir s'il tient lui aussi. C'est un petit peu moins bon au niveau de la tenue. Voilà. Mais, euh, mais ça peut dépanner et moi je m'en suis servi et il est pas mal. Voilà, au niveau de la teinte et de l'application, il est facile. Ensuite, j'ai reçu ce vernis-ci. Donc, c'est le euh, tenu 5 jours. Le. Alors, comment il s'appelle Le long tenu. C'est la teinte euh, numéro 34 rouge trafic. Alors, ce que j'adore, c'est que le pinceau est bien large. Et moi, j'aime les pinceaux larges comme ça. On n'a pas besoin de faire 36 applications. Voilà, le pinceau est bien large. Au niveau de la pigmentation, on n'est pas sur une pigmentation de dingue. La tenue est bonne, la brillance est bonne. Mais euh, il faut vraiment mettre plusieurs couches si vous voulez quelque chose de très opaque parce que la pigmentation n'est pas terrible, terrible. Par contre, il, il brille bien, il tient relativement bien et il s'applique très facilement. Il est bien fluide, bien... Euh, voilà. Alors ensuite, j'ai reçu donc un gloss. Donc ça, je suis pas fan, fan des gloss. Il, il colle un petit peu euh, au niveau... De l'odeur, bon ça sent bon mais sans plus, c'est très une odeur un petit peu sucrée, c'est le Star Crystal que j'ai reçu, donc ça c'est pas forcément un gloss que, euh, que je porterai parce que je suis pas fan de gloss, j'aime pas quand ça colle etc. Et ensuite au niveau du rouge à lèvres j'ai reçu celui-ci, donc ça j'aime bien, la couleur j'aime bien, c'est un vieux rose, il est légèrement nacré par contre donc ça j'aime un peu moins, mais c'est vrai que si vous voulez des lèvres naturelles au niveau de la pigmentation on est pas mal, c'est un rouge à lèvres classique crémeux, pas mal du tout, et c'est la couleur numéro 13, il n'a pas pas, euh, si, pétale de rose, donc voilà, numéro 13, pétale de rose, euh, voilà, on est sur un, un rouge à lèvres assez classique, euh, au, niveau de la, au niveau de la texture, il est très agréable, très confortable, mais euh, c'est pas une tenue de dingue, voilà, si vous aimez les couleurs euh, naturelles et, et euh, si vous aimez pas les mattes, ça peut être fait pour vous parce que la couleur est sympa. Donc voilà pour ma revue de la marque Copin Lines, euh, j'espère que ça vous aura plu, vous voyez, je viens de démaquiller et il reste encore du... Du crayon donc il tient très bien j'essaierai vraiment de vous trouver les prix je vous mettrai le lien du site copine lines en euh, barre d'information pour que vous allez voir un petit peu ce qui se fait sur le site euh, en tout cas moi je me servirai euh, de certains produits ça c'est certain parce que je trouve qu'ils sont vraiment de bonne qualité je ne sais pas les prix donc c'est difficile de vous donner un rapport qualité prix mais en tout cas moi je trouve que c'est très bien euh, j'espère que cette vidéo vous a plu je vous fais plein plein de gros bisous n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez retrouver d'autres vidéos et ne pas louper les prochaines vidéos je vous dis à très bientôt prenez soin de vous ciao ciao